بداية كده اللي سبق واتجوز الله يعينه ويكملوا بعقله ويثبتوا على دينه ولو اتجنن اللي بيشوفها هنكون عذرين لكن لو انت في مرحلة ما قبل الجواز ولسه على البر فكر كويس قبل الشتاء ما يبقى عندك حر وترجع تشكي همك وبين الناس تبقى حكاية ولأنك كده كده مضطر تتجوز في النهاية يبقى لازم تعرف وتشوف أنواع الجواز اللي معايا ويلا بينا سوا سوا نبدأ من الأول الجناية أقصد الحكاية أنواع الجواز مختلفة وفي منها كتير ملهمش علاقة ببعض لكن بيتفقوا في المصير وظروفهم بتتشابه ومضروبين في الخلاط زي العصير طبعا كل نوع لازم تكون عامل له استعدادك وبلاش تغلط غلطة أبوك وأجدادك ولازم وحتما ولا قلت تدرس الكلام ده لولادك عندك أول أنواع الجواز وهو التقليدي يعني تاخد البابا والماما وتزور أبوها وأمها وتعين الليدي وده غالبا بيكون إجباري زي الجيش كده يا لازم تسلم نفسك فيه على طول لأنك كبرت والبنت قربت تنهي العشرين وجالها زهول وده لأن كده هتبور ونجمها رايح على القفول يبقى نلحق قبل الناس ما تبدأ تتكلم وتقول وانتوا عارفين ازاي لسانتهم بتمتاز بالطول تلاقي الواد عين لسه متخرج ويطلبوا منه يسلم نفسه وإلا يكون بيهرج ويا ويلو لو قال كون نفسي أم لا إله إلا الله عليه تتفرج ويا ولداه الكل فيه مسلوب الإرادة حاجة صعبة وأصعب من الولادة يعني ناسه مكبرين مش متطوعين الفرق بينه وبين الجيش إنكم في كتائب متوزعين لكم يوم معلوم وبعده بتقولوا خلاص مروحين لكن هنا يا عيني المدة مفتوحة والله المعين وجواز الصالونات ده أسوأ جواز تقليدي على مر السنين لأنه عامل زي الانترفيو ما فيهوش وعود لازم تقابل المسؤول الموجود وفي حالتنا بعد ما تقابلها تشوف ها مصلحتك ماشية ولا الدنيا واقفة والعروسة خلعة وحاشية وساعات بيكون الجواز من قلب صالونات التجميل زي لما واحدة تخطب لابنها زيادة في التبجيل وتنقيله بالكوافير بنت صاحبتها الأنتي اللي بتتكوفر معاها كل شم من سين وده لأنها ضمناها قبل وبعد التشطيب وعارفة الديفوهات اللي فيها ونظرتها فيها مش هتخيب وان كان على كم وش الدوكو والصنفرة والدهان لو رب كريم بعد التشطيف الحقيقة هتبان ويكتشف ساعتها انه كان أغبى إنسان ونيجي للنوع التاني وهو جواز الأراضي وده لما الست الوالدة تكسل تدور وتقول لك ايه نشوف عند الحبايب او ما عندهاش طول بال لما يجي اللي غايب حتى لو انت في داي ومن هنا استلم بقى المصايب اول تفكير وطوالي دراسة شجرة العيلة واول اختيار قال يعني عشوائي هنروح لخالتك الليلة شوف انت خالتك حلوت ازاي وتقدر تشيل الشيلة تقول لها يا امي ما بحبهاش يا دي النيلة تقول لك هتحبها بعد الجواز اسمع كلامي ما توجعش قلبي وتتعبني وتزود الامي يا ماما انا عارفها وبيني وبينها مشكلة تقوم الحريقة وتبقى واقعة مقندلة وتتفك الشياطين المتسلسلة وبصوت ناعم تقول لك اسمع كلامي بكرة تقع في غرامها على اساس انك مش عارف حجمها وورمها او انها حلق وتفاجأة من غير انت ما تلاحظ ان ربنا كرمها او حتى خرات البنات فجأة عدى عليها وفرمها تقول لها يا ست الكل البنت مسقطة ويندز وفي حاول في عينها تقول لك اسكت يا منيل ده احنا خبزينها وعدننها ما تفهمش ايه جو الفران اللي بيصر في الليلة وتتجوز وتصحى تلاقي خالتك بقت حماتك وقايمة بدورين في العيلة وانت زي المزهول متلكفت ومش فاهم ايه الحوار لا وبتشكرك كمان انك انقصت بنتها بالبوار او طب خد بنت عمك دي اطير انسان ولا اقول لك خد بنت ابن جوز خالتك فلان صراحة مش عارف ايه الغرض هل هو حفاظ على السلالة ولا ده ليه معنى ومغزى ودلالة ان ما يدخلش غريب في عيلتكم باي حالة على اساس ان فصلتكم ندرة يعني وده استحالة طب في ايه تاني من انواع الجواز طبعا فيه اللي بيبقى عن حب وده للناس اللزاز يعني النهاية السعيدة والدنيا الجديدة والناس القريبة من بعضها ومش بعيدة وطبعا ده حلم كل ولد وبنت في هذا الزمان هو حلم جميل ومشروع ويحسسك بالامان بس مشكلة النوع ده انه فيك حبتين والوقعة فيه بتبقى وقعتين للناحيتين تحس ان الحياة فيه مش مضمونة لان كل العواقب بتبقى مش مضمونة يعني علاماته غالبا بتختفي بعد الاربع اسابيع ولولا نصيحة دكتور ربيع ما كنتش للسر ده انا وزيع لكن في اخر الاسبوع الرابع من شهر العسل تبدأ الغشاوة تروح وينضرب بيهم المثل وبعد الدنيا ما كانت بيس وقلوب ودي اجمل ناسي وده واد حبوب ودي سلسلة مفاتيح حدية وده احلى دبدوب تلاقي الميكاب بدأ يتمسح والكحل للعين بدأ يكتسح والبيجامات الكستور تطلع للنور والشبشب الابقاب يلف في البيت ويدور والحبوب من اقل شيء بيتخانق ويسور وهي دمها بسرعة بيتحرق ويفور وكلمة منه على كلمة منها طبيب شغور 
ويبقى السبب اللي اتبنى عليه الجواز اتكل على الله والحزن خيم على البيت والكآبة منه طلة الميزة الوحيدة اللي بتفضل في الجواز ده هي القصة الرقيقة اللي وقت الزنقة بيحكوها لولادهم ويداروا الحقيقة تلاقي الأم بتقول لولادها أنا متجوزة بابا عن حب بقرف أو لما يتخانقوا ينصحوا ببعض البلاط ونسيوا أيام الطرف نسيوا أيام ما كانوا بيختاروا البلاط مع وعد إنهم هيعيشوا في سعادة ومش هيفرقوا بعض ولا يمكن إيد حد فيهم إلا بالحب تتمد وكل ده راح ساعة ما جد الجد وخد عندك جواز المصلحة كمان ولو جه في بالك الفلوس والورد وجو المسلسلات ده تبقى غلطان لا يا صاحبي الجو ده بطلوه من زمان أنا بتكلم عن جواز المصلحة في المصلحة عندنا كام مصلحة فيهم ناس مصحصحة عندك مصلحة الشهر العقاري ومصلحة الجمال والصرف الصحي والكهرباء والبريد وربنا يزيد ويبارك والمصالح دي بتعتبر بيئة صالحة وأرض عافية للجواز ومش بسهولة بصرح كده غير للناس العزاز ده بقى ليه؟ تعالى اللي عندي هقول لك عليه تلاقي في المصالح أعداد من البشر قاعدين أكلي شاربي نايمين تسأل دول مين؟ يقول لك موظفين وعشان الشغل قليل فبيحكوا في أمور الدنيا والدين طول النهار وشهم في وش بعض ومن بعض قريبين مفيش مهر تلاقيهم في لحظة متخدرين وبعد كام شهر في المصلحة تلاقيهم متجوزين وعشان كده عملوا مصلحة الجوازات تلاقي الشاب مقدم على الباسبور ومجهز الحجوزات ويا دوب ياخد جواز سفره ويدور على الأجنبيات يتجوز له أجنبية وياخد بيها الجنسية وتحلو ظروفه والحالة تصبح معدية وكمان اللي بتتجوز واحد بره عشان تسافر معاه وتتفاجئ إنها مسؤولة عن أكله وشربه ودوامه لأنه كان مخبي عنها وضعه الصحي وعياه وده كله جواز مش مظبوط والمبدأ فيه بالمصلحة مربوط وعندك كمان الجواز اللي في السريع المريع على رأي مدير يا باي كان شخص فظيع الجواز ده سببه غالبا وأكيد مصيبة أو كارثة إما مصيبة بتتلحق أو ست كبيرة وواسة أو جمعية بتتلم أو للتبرع بالدم أو إعارة هتطير أو كله أزمة ضمير والنوع ده من الجواز منه بحذرك ونورك لأنه مهما كان سهل وسريع إلا إنه هيعور وده بقى عكس الجواز إلا على نار هادية زي حالة الواد جاسر وصاحبته فانية كانت عليه صبرة وبحاله راضية وكانوا في السنوية مع بعض من صاحبين ثلاث سنين وفي الكلية على الود والحب متعهدين وبعد الجامعة بسنتين أول فتحة والأهل مش شاهدين دخلنا كده في تسع سنين وهم جنب بعض قاعدين اضرب عليهم كمان جيش وتجهيز يجي ثلاث سنين كاملين يزهقوا من الوضع ده يقولوا لك خلاص هنكمل نص الدين فيكتبوا الكتاب ويبدا المشوار الحزين البحث عن شقه ويا ترى ها هنجيبها فين في الكاريبي ولا في الزمالك ولا جنب الحسين وطبعا بعد الاحلام العريضه بالعيشه الفريده في فيلتهم الجديده وهم اصلا على الحديده وبعد الظهر ما ينحني والوش يملاه التجاعيد فجاه يقرروا يتمردوا على التقاليد وياخدوا شقه ايجار جديد ويجيبوا اوضه نوم بسرير حديد وكم غرض لزوم الفرش على قد الايد طب ليه ما كان من الاول ليه خليتوا الحلم يطول يا ترى طموحكم كان ايه قبل الحلم ما يتحول فيلا بمدخلين في جزر الكاريبي ما كنت خلصت من الاول يا حبيبي عموما وفي كل الاحوال لازم هتتجوز يا وحيد ولو جوازتك حلوه هتبقى مبسوط وسعيد ولو الجوازه وحشه صدقني هتستفيد هتبقى محلل ومفكر وفيلسوف صاحب افكار او ممثل كوميدي سخيف أو شاعر بتاع أشعار زي واحد صاحبي يعرفه بيبيع أزهار وبعد الظهر في الراديو بيزيع أخبار وفي الليل قاضي غرام وعنده ياما كتير أسرار هتقول لي ألا وفين صاحب الجوازة التانية من ده الكلام يا صاحبي خلي الطابق مستور ده منفعش معاه العلام بعد فشله في الجوازة الأولى قال لك جوازة تانية والسلام يا حبيبي ده أصلا جواز زي بتوع الأفلام باختصار يا ابني المتجوز اتنين ده يا حرامي يعيش بالدين ويتكتب فيه أشعار ودواوي وفي الآخر يا من المساجين يا من المجانين كده أنا قلت اللي عندي والله يعني إن عجبكم الفيديو اعملوا اشتراك في القناة وشير وخليكم متعاونين ودوسوا لايك وعرفوا الغير وفي فيديو جديد إن شاء الله أشوفكم على خير